வணக்கம் என் பேர் இனியவன் இன்றைக்கி நம்ம இந்த பிக்சர் க்யூப் எப்படி சால்வ் பண்ணுறதுங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம் இந்த பிக்சர் க்யூப்க்கும் இந்த நார்மல் ரூபிக்ஸ் க்யூப்க்கும் என்ன வித்தியாசம்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த நார்மல் ரெகுலர் ரூபிக்ஸ் க்யூப்பில் இந்த பீஸ் எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம் எப்படி திரும்பி இருந்தாலும் பிரச்சனை இல்லை இது பார்த்திங்கன்னா அதே ஆரஞ்சு தான் அதே க்ரீன் தான் எப்படி திரும்பி இருந்தாலும் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை ஆனால் இந்த மாதிரி பிக்சர் க்யூப்பில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சென்டர் பீஸ் கரெக்டாக இந்த ஒம்பது பீஸும் கரெக்டாக இதே டைரெக்ஷனில் இருக்கணும் அப்படி இருந்தால் தான் அது சால்வ் ஆன மாதிரி இருக்கும் இதுதான் இந்த ரெண்டுக்கும் இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸ் இந்த பிக்சர் க்யூப்பில் பார்த்திங்கன்னா நிறையா வித் டைப்ஸ் இருக்குது இப்போ இது பார்த்திங்கன்னா மோனலிசா க்யூப் எல்லா சைடும் ஒரே மோனலிசா படம் தான் டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸில் இருக்கும் இது ஒரு மாதிரியான க்யூப் இன்னொரு க்யூப் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் பிக்சர்ஸ் இருக்கும் இப்போது இது ஒரு டிஃப்ரெண்ட் பிக்சர் இது ஒன்று இது இந்த மாதிரி இருக்கிற க்யூப் இருக்குது அப்புறம் இன்னும் சில க்யூப்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஏரோ மார்க்ஸ் இருக்கும் எல்லாமே இந்த மாதிரி ஒரே டைரெக்ஷனில் ஏரோ மார்க்ஸ் இருக்கும் இல்லைனா ஹார்ட் இன் சிம்பிள் போட்டிருக்கும் இல்லைனா ஸ்பேட் சிம்பிள் இல்லை நம்பர்ஸ் கூட இருக்கும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் அப்படின்னு இதே டைரெக்ஷனில் கொண்டு வரணும் அந்த மாதிரி க்யூப்ஸும் இருக்குது இந்த மாதிரி எல்லாத்துக்கும் இப்போ நாம் பார்க்க போகிற ஒரே அல்காரிதம் தான் இன்றைக்கி நம்ம டெமோவுக்கு நம்ம எடுத்துக்க போகிறது இந்த பிக்சர் க்யூப் இது வந்து ஜூமா டாக் நீங்கள் கார்ட்டூன் சேனலில் பார்த்துருப்பீங்க இதை வச்சு நம்ம எப்படி சால்வ் பண்ணுறதுங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம் இப்போது இந்த க்யூப் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒவ்வொரு பக்கமும் டிஃப்ரெண்ட் இமேஜஸ் இருக்குது இந்த டிஃப்ரெண்ட் இமேஜஸும் பார்த்திங்கன்னா ஒன்றும் ஒவ்வொரு கலரில் இருக்குது இது வழக்கமான ரூபிக்ஸ் க்யூபோட அதே ஓரியன்டேஷனில் இருக்குது அதாவது எப்படின்னா இங்கே ஒயிட்டுக்கு எதிரில் எல்லோ இருக்கும் க்ரீனுக்கு எதிரில் ப்ளூ இருக்கும் ஆரஞ்சுக்கு எதிரில் ரெட் இருக்கும் இதெல்லாம் உங்களுக்கு ஏற்கனவே நல்லா தெரியும் ஏன்னா ஏற்கனவே பழைய ரூபிக்ஸ் க்யூப் அதாவது த்ரீ பை த்ரீ ரூபிக்ஸ் க்யூப் வீடியோ நீங்கள் கண்டிப்பாக பார்த்துருக்கணும் அது நல்லா தெரிஞ்சால் தான் இந்த க்யூப் சால்வ் பண்ண முடியும் அந்த லிங்க்கு மேலேயும் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்லையும் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு அது நல்லா பார்த்துக்கோங்க பார்த்துட்டு இந்த க்யூப் சால்வ் பண்ணலாம் இப்போ இந்த க்யூபோட செட்டப் பார்த்திங்கன்னா அதே மாதிரி தான் ஒயிட்டுக்கு பதிலாக இங்கே பிங்க் இருக்குது பிங்க்குக்கு எதிரில் எல்லோ ப்ளூக்கு எதிரில் green, orange கெதிரில் red மற்றபடி எல்லாம் அதே செட்டப் தான் சரி இப்போது நம்ம இதை எப்படி சால்வ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இது நல்லா கலைச்சிடலாம் இப்போது இந்த க்யூபை நல்லா கலைச்சிட்டோம் வழக்கம் போல் நம்ம ஒயிட் சைட்லேருந்தே ஆரம்பிக்கலாம் இந்த க்யூபில் ஒயிட்டுக்கு பதிலாக பிங்க் இருக்குது அதனால் பிங்க் பிங்க்னால லேடிஸ் அதனால் லேடிஸ் ஃபஸ்ட் ஸோ இதுதான் பிங்க் சைட் நான் திரும்ப உங்களுக்கு பேசிக்லேருந்து போக விரும்பலை கொஞ்சம் அட்வான்ஸாக அட் அட்வான்ஸாகவே போகலாம் இந்த பிங்க் ப்ளஸ் போடணும் அதுக்கு நமக்கு இந்த பிங்க் எஜ் பீஸஸ் வேணும் அது எங்கே இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் இங்கே பார்த்திங்கன்னா இங்கே ஏற்கனவே ஒரு எஜ் பீஸ் இருக்குது பிங்க் அண்ட் ப்ளூ அதனால் இந்த பீஸை ப்ளூ சைடு கொண்டு வரலாம் பிங்க் அண்ட் ப்ளூ ப்ளூ சைடு இங்கே தான் இருக்குது அதனால் இதை அப்படியே மேலே கொண்டு வாங்க மேலே கொண்டு வந்தால் பிங்க் இங்கே வரணும் ப்ளூ இங்கே வரணும் அதனால் இந்த அல்காரிதமெலாம் உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் இது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு பிங்க் இங்கே வந்துருச்சு ப்ளூ இங்கே வந்துருச்சு இந்த மற்ற எந்த பீஸும் பார்க்காதீங்க இது ரெண்டும் பார்த்திங்கன்னா கரெக்டாக மேட்ச் ஆகிடுச்சு ஆனால் இது ரெண்டும் பார்த்திங்கன்னா மேட்ச் ஆகலை இங்கே கண் இங்கே மேலே இருக்குது இங்கே கண் மூக்கெலாம் இப்படி தலைகீழ அதாவது 180 degrees டிகிரிஸ் திரும்பி இருக்குது இந்த சென்ட்ரு பீஸை இப்போ ஒன் எயிட்டி டிகிரிஸ் இப்படி திருப்பணும் இதுவும் கலாய்க்கூடாது அதுக்கு என்ன பண்ணலான்னா இந்த சேர்ந்துருக்கிற பீஸை அப்படியே கீழே கொண்டு வாங்க கீழே கொண்டு வந்துட்டு அது ரைட் சைடுக்கு இப்படி மூவ் பண்ணிக்கோங்க பண்ணிவிட்டு இப்போ நமக்கு ஒன் எயிட்டி டிகிரிஸ் இது திரும்பணும் அதனால் ஒன் எயிட்டி டிகிரிஸ் அப்படியே தலைகீழாக மாற்றிடுங்க அந்த பழைய பீஸை இங்கே கொண்டு வாங்க இப்போ கண் மூக்கு சேர்ந்துருச்சு இது அப்படியே இங்கே மேலே கொண்டு வாங்க இப்போ இந்த பிங்க் இந்த ரெண்டு பீஸும் சேர்ந்துருச்சு அதே மாதிரி இந்த ப்ளூவும் சேர்ந்துருச்சு அடுத்தது இப்போ பார்த்திங்கன்னா இது ஏற்கனவே சேர்ந்துருச்சு நம்ம பண்ணுறப்போ இந்த பிங்க் அண்ட் ரெட் பிங்க் அண்ட் ரெட் இங்கே சேர்ந்துருச்சு ஆனால் இங்கே பார்த்திங்கன்னா இது ரெண்டும் சேரலை இதுக்கு என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா கண் இங்கே மேலே இருக்குது இந்த கண் மூக்கு இங்கே கீழே இருக்குது அதே மாதிரி அதாவது ஒன் எயிட்டி டிகிரிஸ் இது திரும்பி இருக்குது இந்த சென்டர் பீஸ் திரும்ப அதே மாதிரி சால்வ் பண்ணுறோம் நல்லா சேர்ந்து இருக்கிறது அப்படியே கீழே கொண்டு வ
கண் மூக்கெல்லாம் கரெக்டாக சேர்ந்துடும் இதை திரும்ப மேலே கொண்டு வாங்க பிங்க்கும் கரெக்டாக சேர்ந்துருச்சு ரெட்டும் சேர்ந்துருச்சு இந்த பீஸ் மட்டும் இப்போதைக்கு பாருங்கள் இங்கே ப்ளூவும் சேர்ந்துருக்கு இங்கே மேலே பிங்க் இந்த மூணு பீஸ் சேர்ந்துருச்சு அடுத்தது பிங்க் இன்னொரு பீஸ் இங்கே இருக்குது இன்னொரு எஜ் பீஸ் இது பார்த்திங்கன்னா ஆரஞ்ச் அண்ட் பிங்க் ஆரஞ்ச் சைடு இங்கே தான் இருக்குது அதனால் இப்படி மேலே கொண்டு வரலாம் கொண்டு வந்தால் இந்த பிங்க் இங்கே போகணும் ஆரஞ்ச் இங்கே வரணும் அதுக்கு இந்த சிம்பிள் அல்காரதம் இப்படி பண்ணோன்னா ஆரஞ்ச் அதாவது பிங்க்கு கரெக்டாக வந்துடுச்சு கைக்கு கீழே இந்த லெட்டர்ஸ் ஆனால் இங்கே பார்த்திங்கன்னா திரும்ப அதே பிரச்சனை மூக்கு அதாவது மூக்கு இப்படி இருக்குது கண் இங்கே இருக்குது இது ரெண்டும் இப்படி சேரணுன்னா இந்த சென்ட்ரு பீஸ் நைன்ட்டி டிகிரி எப்படி டேர்ன் பண்ணணும் எப்போவும் இது மேலே இருக்கிறத திருப்பணும்னு ட்ரை பண்ணாதீங்க இந்த சென்ட்ரு பீஸ் தான் ட்ரை பண்ணணும் இது நைன்ட்டி டிகிரிஸ் ரைட் சைடில் அதாவது கிளாக் வைஸில் நைன்ட்டி டிகிரிஸ் திரும்பணும் அதுக்கு என்ன பண்ணலான்னா அதே மெத்தட் தான் திரும்ப அதை கீழே கொண்டு வாங்க கொண்டு வந்துட்டு அது ரைட் சைடு கொண்டு போங்க நைன்ட்டி டிகிரி கிளாக் வைஸ் திருப்புங்க திருப்பிட்டு அதை இங்கே கொண்டு வந்தீங்கன்னா கரெக்டாக மேட்ச் ஆகிடும் மூக்கு கண்ணெல்லாம் இதை அப்படியே இங்கே மேலே கொண்டு வாங்க பிங்க் கரெக்டாக இருக்குது ஆரஞ்சும் கரெக்டாக இருக்குது அடுத்தது இரு மீதி இருக்கிற ஒரே ஹெச் பீஸ் இந்த க்ரீன் தான் க்ரீன் பார்த்திங்கன்னா இது அது ஸ்டோஷமாக இது கரெக்டாக மேட்ச் ஆகிருக்கு பார்த்திங்கன்னா இங்கே பிங்க் ப்ளஸ் கரெக்டாக வந்துடுச்சு இந்த க்ரீன் கரெக்டாக வந்துடுச்சு ரெட் ப்ளூவில் திரும்ப சிக்கல் அது மாதிரி இருக்குது அட்ஜஸ்ட் பண்ணலாம் ஆரஞ்ச் கரெக்டாக இருக்குது இப்போது இந்த ப்ளூ ப்ளூ எப்படி அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறதுன்னு பார்த்திங்கன்னா அதே இது தான் நைன்ட்டி டிகிரிஸ் கிளாக் வைஸ் திருப்பணும் அதனால் இந்த ஒன்றா சேர்ந்துருக்கிற பீஸை கீழே கொண்டு வாங்க இதை ரைட் சைடு கொண்டு போயிடுங்க போயிட்டு இதை நைன்ட்டி டிகிரிஸ் திரும்ப அதை பழையபடி கொண்டு வந்தீங்கன்னா மூக்கு கண்ணெலாம் சேர்ந்துருச்சு திரும்ப இங்கே மேலே கொண்டு வந்தீங்கன்னா ப்ளூ ஓகே ஆரஞ்ச் ஓகே க்ரீன் ஓகே ரெட் ஓகே மேலே பிங்க் ப்ளஸும் ஓகே நமக்கு அதிர்ஷ்ட வருஷமாக இதுவும் சேர்ந்துருக்கு இந்த கார்னர் பீஸ் அதே மாதிரி இந்த மற்ற மூணு கார்னர் பீஸும் சேர்க்கணும் அது சிம்பிள் தான் எப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா பிங்க் ப்ளூ ஆரஞ்ச் எங்கே இருக்குதுன்னு பாருங்கள் பிங்க் ப்ளூ ஆரஞ்ச் இங்கே தான் இருக்குது அதனால் இது இங்கே மேலே கொண்டு வரணும் இதெல்லாம் உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் அதே ஃபார்ம்லாம் ரைட் இன்வெர்டட் டவுன் இன்வெர்டட் ரைட் டவுன் ரைட் இன்வெர்டட் டவுன் இன்வெர்டட் ரைட் டவுன் ரைட் இன்வெர்டட் டவுன் இன்வெர்டட் ரைட் டவுன் இது போட்டிங்கன்னா இந்த கார்னர் பீஸ் கரெக்டாக சேர்ந்துருச்சு அதே மாதிரி அடுத்த கார்னர் பிங்க் ப்ளூ அண்ட் ரெட் பிங்க் ப்ளூ அண்ட் ரெட் இங்கே இருக்குது இங்கே கீழே கரெக்டாக கீழே கொண்டு வாங்க ரைட் இன்வெர்டட் டவுன் இன்வெர்டட் ரைட் டவுன் கரெக்டாக சேர்ந்துருச்சு இங்கெல்லாம் மாறி இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை இது கரெக்டாக வந்ததுன்னா கரெக்டாக இந்த இமேஜோடு செட் ஆகிடும் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு இந்த சென்டர் பண்ணுறப்போ தான் கொஞ்சம் ஒரு சின்ன ஒர்க்கர் ஒன் பண்ண வேண்டியிருக்கும் இங்கெல்லாம் கரெக்டாக சேர்ந்துடும் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை மீதி இருக்கிற ஒரே கார்னர் பீஸ் அந்த பிங்க் கார்னர் பீஸ் எங்கே இருக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா இங்கே இருக்குது அது இங்கே கொண்டு வாங்க அது கீழே வச்சுட்டு அதே ஃபார்ம்லாம் ரைட் இன்வெர்டட் டவுன் இன்வெர்டட் ரைட் டவுன் ரைட் இன்வெர்டட் டவுன் இன்வெர்டட் ரைட் டவுன் ரைட் இன்வெர்டட் டவுன் இன் ரைட் டவுன் கடைசி டவுன் தேவையில்லை தான் சரி இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த பிங்க் ஃபுல்லாக கரெக்டாக சால்வ் ஆகிடுச்சு இந்த ஃபஸ்ட் லேயர் அதுவும் சால்வ் ஆகிடுச்சு அதோட இந்த ரெண்டு பீஸ் அதெல்லாம் சால்வ் ஆகிடுச்சு இப்போது வழக்கம் போல் அப்படியே திருப்பி வச்சுட்டு இந்த எஜ் பேஸஸ் இதை சால்வ் பண்ணுறோம் அதாவது இந்த ரெண்டாவது லேயர் அதுக்கு உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரிஞ்ச அதே ஃபார்மில் தான் மேலே எல்லோ இல்லாத இந்த எஜ் பேஸ் என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்திங்கன்னா இங்கே ஆரஞ்ச் அண்ட் ப்ளூ இருக்குது இது ஆரஞ்ச் சைடு கொண்டு வாங்க ஆரஞ்ச் சைடு கொண்டு வந்தாச்சு இப்போ இங்கே இருக்கிறது ப்ளூ சைடுக்கு வரணும் அதாவது இங்கே வரணும் இங்கேருந்து இங்கே வர்றதுக்கு ரைட் சைட் ஃபார்மில் உங்களுக்கு ஏற்கனவே நல்லா தெரியும் இது ஃப்ரண்ட்டில் வச்சுட்டு அப் ரைட் அப் இன்வெர்டட் ரைட் இன்வெர்டட் அப் இன்வெர்டட் ஃப்ரண்ட் இன்வெர்டட் அப் ஃப்ரண்ட் இது பண்ணிங்கன்னா ஆரஞ்ச் அண்ட் ப்ளூ கரெக்டாக இங்கே வந்துடுச்சு இமேஜும் கரெக்டாக மேட்ச் ஆகிருக்கு இது கரெக்டாக இங்கே கலர்ஸ் இங்கே வந்தாலே இமேஜ் கரெக்டாக மேட்ச் ஆகிடும் 
நீங்கள் எப்படி மேலே கீழே திரும்பி இருக்குமோ அந்த கன்ஃபியூஷன்லாம் இங்கே வேண்டாம் அந்த கன்ஃபியூஷன் வந்து சென்டர் பீஸ்க்கு மட்டும்தான் வரும் இந்த கார்னர் ஹெச் பீஸெல்லாம் கரெக்டாக சேர்ந்துடும் அடுத்தது மேலே இருக்கிற நான் எல்லோ பார்த்திங்கன்னா ஆரஞ்ச் அண்ட் க்ரீன் கரெக்டாக ஆரஞ்ச் சைட்லேயே வச்சுக்கோங்க இப்போ இங்கே இருக்கிறது இங்கே வரணும் அதுக்கு லெஃப்ட் சைடு அல்காரதம் இது ஃப்ரண்டில் வச்சுட்டு அப் இன்வெர்டட் லெஃப்ட் இன்வெர்டட் அப் லெஃப்ட் அப் ஃப்ரண்ட் அப் இன்வெர்டட் ஃப்ரண்ட் இன்வெர்டட் இப்படி பண்ணிங்கன்னா ஆரஞ்ச் கரெக்டாக மேட்ச் ஆகிடுச்சு க்ரீன் கரெக்டாக மேட்ச் ஆகிடுச்சு இமேஜும் கரெக்டாக இருக்கும் அதில் எந்த சிக்கலும் இல்லை அடுத்தது நான் இல்லோன்னு பார்த்திங்கன்னா க்ரீன் அண்ட் ரெட் கரெக்டாக ரெட் சைடில் வந்து வச்சுக்கோங்க ரெட் சைடில் வச்சுட்டு இப்போ இந்த க்ரீன் இங்கே ரைட் சைடில் வரணும் க்ரீன் அண்ட் ரெட் க்ரீன் அண்ட் ரெட் இங்கே வர்றதுக்கு ரைட் ஃபார்ம்லாம் அப் ரைட் அப் இன்வெர்டட் ரைட் இன்வெர்டட் அப் இன்வெர்டட் ஃப்ரண்ட் இன்வெர்டட் அப் ஃப்ரண்ட் இது பண்ணால் ரெட் அண்ட் க்ரீன் கரெக்டாக இங்கே மேட்ச் ஆகிடுச்சு இமேஜும் கரெக்டாக இருக்குது அடுத்தது இப்போ இது வச்சுக்கலாம் இருக்குது அதுக்கு பார்த்திங்கன்னா இந்த ரெட் அண்ட் ப்ளூ இங்கே இருக்குது நான் எல்லோ பீஸ் அதை ரெட் சைடில் வச்சுக்கோங்க ரெட் சைடில் வச்சுட்டு இந்த ரெட் அண்ட் ப்ளூ இங்கே வரணும் அதாவது லெஃப்ட் சைட் ஃபார்மில் அப் இன்வெர்டட் லெஃப்ட் இன்வெர்டட் அப் லெஃப்ட் அப் ஃப்ரண்ட் அப் இன்வெர்டட் ஃப்ரண்ட் இன்வெர்டட் இது பண்ணிங்கன்னா இதுவும் கரெக்டாக சேர்ந்துடுச்சு இப்போ பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு லேயர் ஃபுல்லாக சால்வ் ஆகிடுச்சு அதாவது இந்த பிங்க் ஓகே இந்த ஃபஸ்ட் ரெண்டு லேயர் எல்லா சைடும் ஓகே அடுத்தது இப்போ எல்லோ டாப் எல்லோ எப்பவும் பண்ண அதே டாப் லேயர் இந்த பிகினர்ஸ் மெத்தடில் இருக்கிறது தான் இப்போ நமக்கு பார்த்திங்கன்னா இங்கே இன்வெர்டட் எல் இருக்குது மற்ற பீஸ்லாம் பார்க்காதீங்க இன்வெர்டட் எல் அதனால் அதே ஃபார்மில் எஃப் ஆர் யூ ரைட் இன்வெர்டட் அப் இன்வெர்டட் ஃப்ரண்ட் இன்வெர்டட் இப்போ நமக்கு இந்த லைன் வந்துடுச்சு திரும்ப அதே ஃபார்மில் எஃப் ஆர் யூ ரைட் இன்வெர்டட் அப் இன்வெர்டட் ஃப்ரண்ட் இன்வெர்டட் இப்போ நமக்கு இந்த எல்லோ ப்ளஸ் இந்த இமேஜெலாம் கண்டுபிடி இருக்கும் அது பற்றி இப்போ பிரச்சனை இல்லை நமக்கு சால்வ் ஆகணும் அவ்வளோதான் கடைசியாக அந்த சென்டர் பீஸை பார்த்துக்கலாம் நமக்கு இந்த ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த கார்னர் ரெஜெல்லாம் சால்வ் ஆனால் போதும் அதுதான் நமக்கு மெயின் கடைசியாக அந்த சென்டர் பீஸ் எப்படி இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ஃபார்ம்லாம் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் சரி இப்போ ப்ளஸ் வந்துருச்சு அடுத்து இந்த எல்லோஸ் அது எப்படி வருதுன்னு பார்ப்போம் இப்போ ப்ளஸ் வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம எப்பவும் போல் இது பார்க்குறோம் ஏதாவது மேட்ச் ஆகிருக்கான்ட்டு இங்கே பார்த்திங்கன்னா ரெட்டு ஓகே வேறு எதுவும் மேட்ச் ஆகலை அடுத்து இங்கே வச்சு பார்க்குறோம் எதுவும் மேட்ச் ஆகலை க்ரீன் ஒன்று தான் மேட்சாக இருக்குது ஆரஞ்ச் அண்ட் ப்ளூ ஓகே கரெக்ட் இங்கே ஆரஞ்ச் அண்ட் ப்ளூ கரெக்டாக மேட்ச் ஆகிருக்கு அதனால் இதை ஒன்று பேக்லேயும் ஒன்று ரைட்லேயும் வச்சுக்கிறோம் வச்சுட்டு அதே பழைய அல்காரதம் ரைட் அப் ரைட் இன்வெர்டட் அப் ரைட் அப் அப் ரைட் இன்வெர்டட் அண்ட் ஒன் ஃபைனல் அப் இப்படி பண்ணிங்கன்னா இந்த லைன் மூணுமே எல்லாம் கரெக்டாக எல்லா லைன்லேயும் வந்துருச்சு அடுத்தது இப்போது இந்த எட்ஜஸ் இந்த எட்ஜஸ்ட்டில் பார்த்திங்கன்னா இது கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்தா இல்லை ஏன்னா இங்கே ப்ளூ எல்லோ ரெட் ஆனால் இங்கே ப்ளூ ஆரஞ்ச் ரெட் சாரி ப்ளூ ஆரஞ்ச் எல்லோ இருக்குது அது வேண்டாம் இது பார்த்திங்கன்னா ஆரஞ்ச் ப்ளூ இதுவும் இல்லை ரெட் க்ரீன் எல்லோ எஸ் இது கரெக்டாக இருக்குது இந்த எட்ஜ் பீஸ் அதனால் இதை ரைட் பாட்டம் டாப் ரைட் பாட்டமில் வச்சுட்டு அப் ரைட் அப் இன்வெர்டட் லெஃப்ட் இன்வெர்டட் அப் ரைட் இன்வெர்டட் அப் இன்வெர்டட் லெஃப்ட் இப்போ பாருங்கள் இது கரெக்டாக இருக்குது க்ரீன் ரெட் எல்லோ ப்ளூ ரெட் எல்லோ ப்ளூ எல்லோ ஆரஞ்ச் ஓகே இது ரெண்டும் சால்வ் ஆகிடுச்சு இது ரெண்டு மட்டும் இப்போ சால்வ் ஆகணும் அதுக்கு ரைட் 
அதே ஃபார்முலா ப்ளஸ் உங்களுக்கு தெரியும் ரைட் இன்வெர்டட் டவுன் இன்வெர்டட் ரைட் டவுன் 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 எல்லோ மேலே வந்துருச்சு அடுத்தது ரைட் இன்வெர்டட் டவுன் இன்வெர்டட் ரைட் டவுன் ரைட் இன்வெர்டட் டவுன் இன்வெர்டட் ரைட் டவுன் எல்லா சைடும் சால்வ் ஆகிடுச்சு இதில் என்ன நமக்கு ஒரு நல்ல விஷயம்னா அந்த காம்ப்ளெக்ஸ் கேஸ் வரல எல்லோ இது வந்து கரெக்டாக சால்வ் ஆனப்போ இந்த இமேஜ் கரெக்டாக சால்வ் ஆகிடுச்சு சில கேஸ் கொஞ்சம் ரேராக உங்களுக்கு ஒரு சின்ன இந்த சென்டர் பீஸ் மட்டும் மாறி இருக்கும் அந்த கேஸ் எப்படின்னு பார்க்கலாம் அதாவது இந்த சென்டர் கே சென்டர் பீஸ் மட்டும் ஒன் எயிட்டி டிகிரிஸ் தலைகீழாக இருக்கும் அப்படி இருந்தால் எப்படி சால்வ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் அதாவது மற்ற எல்லா சைடும் சால்வ் ஆகிருக்கும் இந்த டாப் சைடில் மட்டும் சென்டர் பீஸ் ஒன் எயிட்டி டிகிரிஸ் டேர்ன் ஆகிருக்கும் அது எப்படி பண்ணுறதுன்னு இப்போ பார்க்கலாம் இப்போ இதுதான் நான் சொன்ன கேஸ் அதாவது எல்லா சைடும் கரெக்டாக சால்வ் ஆகிருக்கும் இந்த டாப் லேயர் அதாவது கடைசியாக பண்ணுற அந்த எல்லோ லேயரில் மட்டும் எல்லோ சைடில் மட்டும் இந்த சென்டர் பீஸ் வந்து இப்படி ஒன் எயிட்டி டிகிரிஸ் தலைகீழாக திரும்பி இருக்கும் அது எப்படி சால்வ் பண்ணுறதுன்றது இப்போ பார்க்கலாம் இதுக்கு ரெண்டு மெத்தட் இருக்குது ஃபஸ்ட் மெத்தட் பார்க்கலாம் எல்லாம் சிம்பிள் அல்காரதம் தான் இதுதான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு மெத்தட் ரைட் அப் ரைட் இன்வெர்டட் அப் இதை அஞ்சு முறை பண்ணணும் இது பண்ணுறப்போ இது டாப்பில் வச்சுட்டு பண்ணணும் எப்படின்னு பார்க்கலாம் இப்போது இந்த சைடு தான் நமக்கு சேரணும் இதை டாப்பில் வச்சுக்கலாம் டாப்பில் வச்சுட்டு அஞ்சு முறை ரைட் அப் ரைட் இன்வெர்டட் அப் 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 இப்போ நீங்கள் இது கரெக்டாக சேர்ந்துருச்சு மற்ற சைடும் எல்லாம் கரெக்டாக இருக்குது இது ஃபஸ்ட் மெத்தட் அடுத்து இன்னொரு மெத்தட் இருக்குது அதே கேஸ் தான் அதாவது எப்படி இருக்குன்னா இப்போ இந்த க்யூப் எடுத்துக்கோங்க இப்போ இந்த க்யூபில் எல்லா சைடும் கரெக்டாக சேர்ந்துருக்கு இப்போ என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா இந்த ப்ளூ சைடில் இந்த மோனாலிசாவோட கண் இப்படி இருக்குது ஆனால் மூக்கும் வாயும் இப்படி தலைகீழாக இருக்குது இதுக்கு எப்படி சால்வ் பண்ணுறது இன்னொரு மெத்தடில் அப்படின்னா இதுக்கு இன்னொரு ஃபார்ம்லாம் இதுதான் செகண்ட் மெத்தட் இதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா இதை ஃப்ரண்டில் வச்சுக்கணும் இது இப்படி ஃப்ரண்ட் சைடில் வச்சுட்டு இந்த அல்காரதம் ரெண்டு முறை பண்ணணும் லெஃப்ட் ரைட் ஃப்ரண்ட் லெஃப்ட் இன்வெர்டட் ரைட் இன்வெர்டட் டூ எஃப் அது எப்படின்னு பார்க்கலாம் இது ஃப்ரண்ட்டில் வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு லெஃப்ட் ரைட் ஃப்ரண்ட் லெஃப்ட் இன்வெர்டட் ரைட் இன்வெர்டட் டூ எஃப் திரும்ப இன்னொரு முறை லெஃப்ட் ரைட் ஃப்ரண்ட் லெஃப்ட் இன்வெர்டட் ரைட் இன்வெர்டட் டூ எஃப் பண்ணிங்கன்னா கரெக்டாக சால்வ் ஆகிடுச்சு எல்லா சைடும் கரெக்டாக சேர்ந்துடுச்சு இது இன்னொரு மெத்தட் ரெண்டில் எது உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கோ அதை நீங்கள் பண்ணுங்கள் இது வந்து ஒரு காமனான கேஸ் இது இல்லாமல் ஒரு ரொம்ப ரேர் கேஸ் ஒன்று வரும் அது எப்படின்னா இப்போது டாப் சைட் அதாவது இந்த எல்லோவில் வந்து கிளாக் வைஸ் நைன்டி டிகிரி திரும்புகிற மாதிரி இருக்கும் அதே மாதிரி ரைட் சைடில் ஆன்டி கிளாக் வைஸில் எப்படி திரும்புகிற மாதிரி இருக்கும் இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப ரேர் தான் அதாவது இந்த பீஸ் இப்படி இருக்கும் அதாவது கிளாக் வைஸ் திருப்பினா சால்வ் ஆகிடுற மாதிரி இருக்கும் அதே நேரத்தில் இந்த ரைட் சைடில் இருக்க பீஸ் ஆன்டி கிளாக் வைஸில் திரும்பினா சால்வ் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் அப்படி வந்ததுன்னா இன்னொரு ஃபார்முலா இருக்குது அது வந்து ரைட் இது எப்படி வச்சுக்கணுன்னா ஒரு சைடு டாப்லேயும் ஒரு சைடு ரைட்லேயும் வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு ரைட் அப் இன்வெர்டட் ரைட் அப் ரைட் அப் ரைட் அப் இன்வெர்டட் ரைட் இன்வெர்டட் அப் இன்வெர்டட் டு ஆர் இதை மூணு முறை பண்ணிங்கன்னா அந்த ரெண்டு சைடும் 
அதாவது டாப்பும் ரைட்டும் கரெக்டாக சால்வ் ஆகிடும் அவ்வளோதாங்க இதுக்கு மேலே வேறு எந்த கேஸும் வராது வந்தால் ஒரு சிங்கிள் ஒன் எயிட்டி டிகிரி அப்படி இல்லைன்னா ஒரு நைன்ட்டி கிளாக் வைஸ் இந்த நைன்ட்டி ஆன்டி கிளாக் வைஸ் அப்படி இருக்கிற ரெண்டு கேஸ் தான் வரும் அதுக்கு இந்த ஃபார்முலாஸே போதும் இதை வச்சு நீங்கள் இந்த பிக்சர் கியூபை நல்லா சால்வ் பண்ணிடலாம் அவ்வளோதான் நன்றி